Agora sim, oi Blumenau, oi Santa Catarina. Eu sou Nelly Passolt e eu estarei aqui com vocês todas as quartas-feiras, às 19 horas, apresentando o Espaço News Santa Catarina. Hoje, gente, eu quero fazer um agradecimento muito especial à Vera Toledo, ao Bertolim, diretores da Record News lá de Florianópolis, a Jaque e o Criston, que são aqui de Blumenau. E fiquei muito feliz com esse convite. Eu tenho certeza que mostrar Blumenau vai ser um prazer, não só Blumenau, mas todo o nosso vale do Itajaí. Eu não estou sozinha nesse projeto, não. Junto comigo tem mais três apresentadoras. E a gente vai apresentar elas hoje para vocês. Vou também apresentar Blumenau com cenas aéreas lindíssimas, cenas cedidas pelo Caco Valdres. Eu tenho também três entrevistados hoje que eu escolhi assim com o maior carinho. Nós vamos falar sobre felicidade com a psicóloga Grace Bussoleto. Nós vamos conversar com a artista plástica Sandra Buchmann. E ela vai mostrar para a gente e falar um pouquinho sobre essa arte linda que está florindo a nossa Blumenau. E não poderíamos deixar de trazer música hoje para o programa. E o nosso convidado é o Luiz Vicentini. Então, gente, esse é o Espaço News da Record News. Fica aí comigo ligadinho e acompanhe as matérias de hoje. Começa o programa de hoje com a participação especial das outras apresentadoras que fazem parte aqui desse projeto da Record News, que é a Lu Hang, lá de Balneário Camboriú e Itajaí. Tem a Ali Lobo, que vai cobrir Joinville e região. Eu estarei com vocês às quartas-feiras. E tem a Gabi Kinesel, que vai cobrir toda a Florianópolis. E elas fizeram questão de deixar aqui pra gente uma mensagem. Vamos ver? Oi, Nelly, eu sou a Lu Raul e estarei com vocês nas segundas-feiras apresentando o Espaço News Litoral Norte. Vou mostrar todas as belezas, a gastronomia, o turismo, os negócios do nosso litoral rico, maravilhoso que temos aqui no estado. Oi, Nelly, eu sou a Ali Lobo e depois dessa tua estreia que está sendo maravilhosa, estarei aqui todas as terças-feiras no Espaço News, diretamente de Joinville, mostrando o que nossa cidade e região norte tem de melhor. Oi, Nelly, eu sou a Gabriela Kinesel, estarei com vocês toda quinta-feira para fazer o Espaço News Grande Florianópolis. A gente está aqui na sede da TV no Morro da Cruz, olha que coisa mais linda essa vista. A gente vai mostrar tudo isso e muito mais. Muito obrigada, meninas, pelo carinho de vocês. Tá? Fico muito feliz pela participação aqui no meu dia, na minha estreia. E vou acompanhar a estreia de vocês também a partir de segunda-feira, dia 4, aqui pela Record News. E agora eu vou apresentar para vocês, claro, as imagens e as cenas aqui de Blumenau. Blumenau, Blumenau só coração, o menal, o menal, amamos você, o menal, o menal, um só coração, o menal, o menal, amamos você. Quem passa por Blumenau já deve ter notado que a nossa cidade está mais linda e está mais florida. Ela já está aqui no nosso cenário. Eu converso hoje com a artista plástica Sandra Buchmann. Ela vai contar um pouquinho mais para a gente sobre essa arte e sobre esse projeto. Difícil andar pelas ruas de Blumenau e não parar para fotografar, filmar, levar uma lembrança para casa, para sua cidade, da arte da Sandra Buchmann. Sandra, que projeto lindo! Eu amo! Eu acho que quando eu vi pela primeira vez a tua pintura, eu fui pesquisar no Instagram, eu fui atrás porque eu sabia que em vários bairros você já havia feito essas pinturas. Como é que surgiu esse projeto? Primeiramente, muito obrigada. Ah, né? eu que agradeço. É, a possibilidade de pintar esses muros foi um presente que eu ganhei da vida, assim, né? Para poder tanto resgatar esse tipo de pintura, 
quanto ter essa oportunidade de colorir a, a cidade, o dia a dia de muitas pessoas e a minha... Deixar a cidade é, mais alegre, mais festiva, isso, né? né? Nesse momento né, que aconteceu tanta coisa, de repente contribuir de alguma forma para ter alegria, flores, cores, né? <risos> Ô Sandra, e a tua arte não é de hoje, né? Você já nasceu pintando, você já <risos> tem aí um histórico. Ela me mandou um currículo, ontem eu pedi um release, hein? Ela me mandou um currículo extenso que eu falei, gente, tá admitida. <risos> Porque ela tem um currículo muito grande, além de pintar, você também ensina, você Isso. é professora, você já expõe também tua arte. Sim, Conta um sim. pouquinho pra gente. Então, desde muito pequenininha, né? Desde que eu me lembre por, por gente, eu tô rabiscando alguma coisa, desenhando e lendo, né? Então, eu sou daquela criança que, quando eu era pequena, quando eu estava quietinha, é, eu não estava fazendo bagunça, eu estava fazendo um desenho. um desenho, arte nesse sentido, né? E a minha mãe sempre me incentivou, eu sempre gostei de tudo relacionado à arte, artesanato, trabalhos manuais, a minha mãe é crocheteira, assim, faz tudo muito bem, tem um olhar pro, pro belo cotidiano, uhum. né? Pra florzinha, pro bichinho, pra quando ela tá fazendo uma comida, assim, né? Então ela observa aquilo, então eu acho que... É feito com carinho. É feito com muito carinho, uhum. sempre uh, se encantando com uma beleza mais simples que pode ter. Né? Uhum. Ô Sandra, e as pessoas que vêm a Blumenau, quais são os lugares que elas podem visitar então para fazer uma foto linda com a sua arte? Então, é, na rua Martin Luther, que foi o primeiro muro que eu pintei, que é, foi um convite do secretário de Cultura, o Rodrigo Ramos, mencionando algumas oficinas lá na Secretaria de Cultura, ele disse, ah, se a gente colocasse num muro, ele disse, ah, eu topo, né, uhum. porque eu já queria há tempo fazer esse tipo de coisa. Então surgiu uma oportunidade, é, só que logo começou a pandemia, daí a gente teve que parar um pouquinho, mas logo deu certo, né, e chegou a primavera e eu tava pintando o muro da, da Martin Luther. O segundo foi o muro da Rua Bahia, uhum. né, que foi um edital do, da Rota da Arte Urbana. O terceiro foi um muro na Praça Hilda Bublitz, pelo prêmio Herbert Hollitz. E daí finalmente a ponte, né, que... que é ali perto do nosso castelinho da Isso. antiga Melma, no hoje é a Van. Isso mesmo. Essa tá assim maravilhosa porque foi inaugurada a ponte e quando inaugurou, já inaugurou com a tua pintura, né, Isso, Sandra? a gente teve que pouco tempo, né, porque eles logo queriam abrir a pista de rolamento dos, dos carros. Então a gente, junto com a Secretaria de Cultura, pintamos bem rapidinho. E ficou maravilhosa. É, e agora daí... e qual é a reação das pessoas uhum. quando passam então, ali que você está pintando? É, alguma daí, coisa uhum. assim diferente, alguma coisa que tenha te chamado a atenção, que tenha te deixado muito feliz? Ah, assim, em, todo, em todos os muros eu tenho recebido essa resposta das pessoas, que me deixa muito feliz, de que o muro contribui né, de alguma forma para embelezar o dia. A reação das crianças, assim, é muito bonita, assim, né? E eu percebi que algumas passam várias, várias vezes, né? Vão para a escola, Vão e né? voltam e olham de Isso, novo. Isso, é. Ou ficam contando as bolinhas, <risos> ou, né? ou flores, ou identificando, né? Então essa reação me deixa muito... Uhum. Sabe quando a uma fica feliz, assim? Sim. E muitas pessoas... Uh, assim, me abençoou, né? Ai, Deus te abençoe, muito obrigada. É, a Morita baixa, né? A gente fica sentado, daí veio uma moça, assim, com a flor na mão, assim, foi tão significativo, tão, Eu imagino. tão bonito aquele gesto, uh -huh. né? É meio pesado, assim, né? Tu tem que enfrentar frio, calor, o tempo, né? É, é físico também, né? A, uh -huh. Abaixa, levanta. Mas daí, de repente, alguém te oferece uma flor. Que já é bala, lindo. Cuca, é, bolo. Sim, porque você passa o dia inteiro ali. Isso. Uh -huh. E daí, de vez em quando, alguém me oferece alguma coisa. Assim, é tão bonito. Uh -huh. A Sandra disse que ela vai fazer uma exposição agora. Queria que você convidasse as pessoas de casa, então. É. É, vai ser que dia mesmo, Sandra? Então, são duas oficinas. No dia 10 de outubro, um domingo junto a um evento que é o Flow Market, o mercado de pulgas, no 25 de julho. 
É no restaurante, é 25 de julho. Então vão acontecer várias atividades e a Sandra vai estar lá. Sandra, além de vir para Blumenau né, e ver tua arte pelas ruas, outra coisa que o turista não pode deixar de fazer quando vem em Blumenau. Tomar um café e comer uma cuca. Ah, que legal! É isso mesmo, gente. Blumenau é a terra da cuca e eu adoro. E olha só, eu queria te presentear hoje. Não vou te presentear com uma flor. Mas vou te presentear aqui com uma cuca para você tomar um café ah, lá da obrigada. cucaria, tá? A cucaria fica ali na Padre Jacobs, gente. E ela mandou esse mimo lindo aqui para eu entregar hoje para os meus entrevistados. Ah, obrigada. Para você, boy, para o Maurílio, porque hum. tem dois pedaços aí de vida ah, com que ele. Legal. Eu tomei um café bem gostoso em casa. Hum. Muito obrigada pela tua presença, Sim, Sandra. Eu amei, de coração. Muito eu obrigada. Também. Muito obrigada, Nelly. Eu sou bem fã do teu trabalho. Obrigada. É pausa para um rápido intervalo comercial e a gente volta em seguida. Que momento feliz que eu estou vivendo hoje, podem ter certeza disso. E é sobre felicidade que a gente conversa agora com a psicóloga Grace Bussoleto. Felicidade ou momentos felizes? Quem é que consegue ser feliz o dia inteiro, Grace? É possível isso, né? Não. Nili, obrigada pelo convite ah. mais uma vez. É um privilégio conversar. É um momento feliz ah, conversar com contigo. Com certeza. Como psicóloga, eu acredito muito que as pessoas às vezes procuram a terapia porque elas querem se sentir mais felizes ou menos tristes. Eu sempre gosto de abordá-las colocando que a felicidade dá uma sensação de ser algo constante e permanente. E eu prefiro pensar que são momentos felizes, que nós buscamos, cultivamos ou apreciamos. Então, muito eu converso que nós temos momentos felizes ao longo da vida e que se a gente entender que a felicidade não é uma constante, mas são momentos, a gente tem menos medo da tristeza, porque a tristeza também faz parte da vida. Uhum. Momentos difíceis, momentos com problemas, então, o que eu acho muito importante a gente dizer hoje aqui é isso, que nós precisamos apreciar, criar momentos felizes, sem esperar que a gente tenha uma felicidade constante. Eu só serei feliz quando tiver, quando eu casar, quando eu tiver filhos. E aí, se você coloca como meta, você pouco aprecia os bons momentos que você vai vivendo, porque você acredita que só vai ser feliz quando. E aí você deixa de apreciar o dia a dia. E no dia a dia a gente tem momentos felizes. Eu tô tendo um momento feliz aqui contigo. Eu também, né? com certeza. Grace, a felicidade seria então uma ausência de dificuldades, de problemas? É isso? Eu acho que isso é meio utópico, né, Nili? Numa vida de adulto, ou até de criança, né? É, é utópico você imaginar que não vai ter problemas ou momentos difíceis. Eu prefiro conversar com os meus, meus pacientes que quando você passa para fazer uma autoanálise, é um autodesenvolvimento, buscar superar problemas, o que nos dá momentos felizes é entender que a gente pode superar os problemas, né? que a gente vai ter momentos difíceis, que nós temos dificuldades, mas o como é importante quando você se torna um protagonista, você entende que a sua vida não é uma vida romântica, uma vida idealizada, é uma vida real, e vida real a gente tem problemas em maiores ou menores proporções, mas que quando a gente consegue superar um problema, acolher e resolver e aprender a lidar com eles, isso também é um momento feliz. Uhum. Então, se a gente esperar não ter problemas para sermos felizes, é muito frustrante. Eu acredito que você, daí, de fato, você vai sofrer, sofrer ter sofrimento, ficar num movimento que eu falo para os pacientes de areia movediça, esperando o momento ideal. Eu acho muito bonito quando a gente olha para a nossa história de vida e vê muitas dificuldades que a gente passou, né? muitos momentos difíceis, mas que a gente conseguiu sobreviver a eles. Isso também torna um momento feliz. Uhum. Então, não, não acredito que a felicidade seja uma ausência de problemas. Superá-los também é um momento feliz. Com certeza. A quem devemos responsabilizar a nossa felicidade? É uma pergunta interessante, né? É, Porque bastante. muitas vezes a gente espera dos outros, né? Então, eu tenho momentos felizes com os meus filhos, eu tenho momentos felizes com meu esposo, com os meus amigos, no meu, nos meus atendimentos, mas é muito arriscado, muito perigoso quando a gente terceiriza isso. Porque a gente está criando uma expectativa de que os outros nos farão felizes. Eu gosto muito de pensar que não são as pessoas ou as coisas em si 
que nos tornam felizes, mas a minha interpretação que eu tenho sobre isso. Uhum. Então, eu sou a única responsável pela felicidade, pelos momentos felizes da minha vida. E a gente tem como falar sobre felicidade sem falar sobre a infelicidade? É interessante porque é, quando a gente fala, por exemplo, quanto que eu mais valorizo a minha saúde quando eu fico doente? Uhum. Quando, quando mais eu me preocupo, por exemplo, é, no meu trabalho, quando eu não posso estar trabalhando. Então, muitas vezes, a gente, como ser humano, valoriza mais quando, faz, quando falta, quando está ausente. Né? Então, muitas vezes, nos momentos difíceis, aquilo que a gente reclamava lá atrás, agora a gente sente saudade. Porque está muito difícil, está muito pesado. Então, eu acredito que os momentos de infelicidade, os momentos tristes, por eles fazerem parte, ao invés de eu repelir, cada um deles, porque a gente tem o desconforto, a gente não quer passar tristeza. Sim. A gente não quer, a gente foi ensinado que essas emoções são negativas. Eu falo que elas não são negativas, elas só são desconfortáveis. Quantas coisas a gente aprende na tristeza, na raiva, na saudade, na angústia. Enquanto a gente tenta repelir, a gente não se familiariza com elas. E aí quando elas batem na porta, a gente se assusta. Uhum. Então eu acredito muito que a gente precisa saber lidar com as emoções desconfortáveis, para poder curtir muito quando as positivas, considerada positivas, o momento, o momento vir. Uhum. Nossa, eu estava tão doente, pandemia, né? Como a gente está valorizando mais agora poder respirar sem máscara. Uhum. Algo que antes era tão trivial, era banal. Uhum. Né? Poder nos encontrarmos com as famílias, como isso fez falta. Quando a gente olha assim, um pouquinho mais as redes sociais, a gente parece assim que o momento das pessoas é sempre feliz, né? Uhum. Porque as postagens elas estão sempre felizes, para elas está sempre o dia maravilhoso, mas o dia a dia não é assim, né, Grace? Uhum. Por que, que as pessoas têm essa necessidade, às vezes, de passar isso e às vezes frustra o outro que está vendo, porque ele acha assim, poxa, por que, que eu não sou assim? Uhum. Né? Eu digo, eu tenho até, eu, esses tempos eu fiz uma postagem falando como ser infeliz. Uhum. E um dos pontos que eu coloquei é a comparação. Não dá para a gente ficar se comparando. Não dá, porque o palco do outro é incomparável com os meus bastidores. O que aparece na rede social é um fragmento, é um momento, não é a vida toda, o tempo todo. Né? Então eu sempre coloco que a rede social está ali, não tem, não tem como fugir não, mas dá para fazer bom uso dela. Só que a gente tem que perceber que essa comparação ela é muito danosa. Se eu me comparar, se eu olhar para a rede social, admirar essa pessoa e falar eu, eu quero fazer diferente, ela é uma inspiração para mim. O problema é que a gente faz uma comparação se desqualificando. Entendi. Então, eu acho que para a gente não ter esses momentos infelizes, a gente dá valor para nossa história, para as nossas dificuldades, para os momentos de, de perrengue, de bastidor, porque isso também é vida real. E isso muitas vezes nos fortalece. Com certeza. Eu gosto sempre de deixar uma dica final, então, para as pessoas que estão nos assistindo agora, uhum. nesse nosso programa de estreia, o que, que você diria para ela ter mais momentos de felicidade? Acho que o primeiro ponto é seja protagonista da sua vida, tome as rédeas da sua vida, sem esperar que os outros, por mais bem intencionados que sejam, façam isso por você. Segundo, quando o um momento difícil, triste chegar, não tente repelir, acolha, ele faz parte do crescimento, a gente aprende também muito na dor, não é só no amor. E que muitas vezes, se for preciso, anote, faça um potinho de momentos felizes, para quando o difícil vir, você poder abrir e lembrar de que a vida não foi só difícil que ela teve muitos momentos bons também. Ah, eu queria agradecer a Grace por esse momento. Obrigada. Feliz esse momento tão agradável aqui contigo hoje. Obrigada. Muito obrigada, Grace. Ah, eu queria te dar um mimo também, tá? Para você depois tomar um café bem gostoso, a cuca lá da cucaria, gente. Ai, muito tá? obrigada. As crianças vão adorar. <risos> Tenho certeza disso. Obrigada, obrigada minha amiga. Grace. Muito amei, obrigada. amei. Obrigada, muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Vamos fazer um breve intervalo comercial e eu volto já já. Hoje eu quero saber um pouquinho mais sobre a vida desse cantor e compositor que eu tanto admiro, Luiz Vicentini. Ele vai conversar com a gente, vai cantar, vai alegrar esse nosso programa de estreia. Blumenau, Blumenau, amamos você. Que presente lindo para esse 
esse programa de estreia. Música linda, Vicentini, Blumenau. Olha só, quando é que você compôs essa música? Pois é, isso aí é já há uns 20 anos atrás, né? Uma canção que eu fiz com muito carinho. É, por Blumenau, que eu cheguei aqui já faz 30 anos, né? Uhum. E fui recebido de braços abertos, hoje eu tenho grandes amigos aqui. Fiz de Blumenau minha casa, é minha casa, né? Coração dividido. É, Itajaí e Blumenau. Estudou no colégio interno, é isso? isso? E foi nesse colégio que você aprendeu a cantar, a tocar e a compor. Aos 12 anos eu deixei a minha casa, né? Por motivos de família, de coisa, e, e, e saí de casa e fui para um seminário. E lá eu vi os rapazes tocando na, na igreja, tocando violão, e eu vi que eu... Gostasse. Não, é, não sabia que eu gostava quando eu passei a ver, eu disse, uhum. eu queria aprender esse negócio. E aí peguei emprestado de um amigo, né? E aprendi, ali eu já comecei a compor a primeira música, já com 12 para 13. Autodidata? É, é isso, aprendi com muita rapidez. Mesmo, sozinho, não foi para um, uma escola de música? Não, 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 não tinha disso. Olha Era só, pegar o violão, que rapaz, bacana. mostrar as notinhas e aprender. Uh -huh. E tu te inspira em algum cantor? Alguns? Quais Alguns, seriam? É, da minha época, né? O Luizinho que está com 59, então eu vim lá da época de Zé Ramalho, Alceu Valença, Belchior. Ai, que bacana. Feliz Regina, né? essa leva da MPB, e me inspirei bastante, sim, Zé Geraldo, Oswaldo Montenegro, e comecei, me identifiquei, né? Uhum. E é o que eu componho, Renato Teixeira, é o que eu componho nessa linha. Eu volto e meio eu vejo ele por aí, tocando e cantando em alguns aprontando lugares. Aprontando por aí, cantando, aprontando passeando, por aí, passeando, passeando, passeando com a namorada, <risos> cantando bastante, tocando, que é uma oração para mim na minha vida, a música. A música encanta. Não preciso estar mostrando para mil pessoas, posso estar sozinho na cozinha de casa, eu, o fogão, a geladeira. Tá tudo certo, né? Aham, que é bacana. Gente. Tu tens alguns parceiros que participam, né, quando você se apresenta. Quais são os é, o nomes, se tu puderes dar o nome desses parceiros? É, a vida, a vida me privilegiou aí com o Renato Teixeira, que é o, o compositor de Sou Caipira, Pira Fora, nossa, um, cara, um, grande, um cara conhecido, Zé Geraldo, né? Compôs Cidadão e Senhorita, Roberto Menescal, que é da Bossa Nova, também toca um violão no meu CD. E Oswaldo Montenegro, também tive uhum. o prazer de, de tê-lo no meu CD, né? Cantando uma música minha, todos cantam músicas minhas. E isso, ó, aqui eu, de Itajaí, uhum. hoje de Blumenau, né? E consegui esse pessoal Essa nacional. Parceria. É, são os anjinhos da guarda, né? Uhum. Que, que nos inspiram, que nos aproximam, assim, dessa forma. E eu poder realizar esse sonho impensável quando eu tinha 14, 15, 16 anos. Que ela tá gravando um CD meu com esse pessoal que tanto eu toquei. E quantos CDs são hoje? São quatro CDs e meio. Quatro CDs e meio? É, meio porque eu tenho um CD acesso para mim, são quatro músicas só e é de, de, de institucional. Uhum. Luiz, desse teu repertório deve ter uma música que tu mais gostes e eu queria que tu cantasse ela pra gente. Vamos lá, no meio dessas 150 canções que eu tenho, dizer que o que eu mais gosto é complicado e que é que nem filho, né? <risos> Mas eu vou tocar uma que, que marcou nessa pequena história minha aqui na região, que é Um Dia a Gente Se Vê. Olá. Que eu fiz com um amigo que faleceu já faz uns 20 anos e ele era detentor da frase Um Dia a Gente Se Vê, né? Aham, então, bacana, marcou. Fiz nesse sentido, né? Um Dia a Gente Se Vê. A vida guarda milhões de mistérios que há milhões de anos todo ser humano quer desvendar. A vida parece que desconhece o enorme desejo aqui dentro do peito Que todo aquele que a gente mais ama nunca se vá Mas é preciso que a gente perceba que Deus é perfeito E que tudo acontece de um jeito que a vida possa renascer Tantas perguntas sem muitas respostas Isso pra mim, amigo Pouco importa Minha alegria é saber Que um dia a gente se vê Tantas perguntas sem muitas respostas Isso pra mim, amigo Pouco importa Minha alegria é saber Que um dia a gente se vê Que coisa mais linda eu emocionei aqui agora Obrigado. Gente, nesse lugar lindo aqui que a gente está Com todo esse verde, com essa música maravilhosa 
com a tua companhia aqui hoje. Para mim é um presente. Muito igual, obrigada mim, pela igual, tua igual, participação, Luiz. Obrigada obrigado. mesmo de coração. Vai voltar mais vezes aqui, tá? Sim, mas antes de voltar, voltamos sim. Mas e tô sabendo de uma cuca aí, eu não vou ah! receber uma cuca. Eu ia esquecendo da cuca. Aê. Gente, presente, o um mimo do programa, por você ter vindo aqui. Ah. Toma um café bem gostoso, não é café? Ele disse que ele vai tomar um capilé, é, é isso? É, como é? Estamos em Blumenau, é cuca com capilé, né? O pessoal falava mais antigo. Então tá, espero que você goste. Eu encerro o programa de hoje com toda essa energia linda que é esse cenário aqui que fica na Floricultura Paraíso. Oneda Móveis, que cedeu aqui os móveis para o nosso cenário. André, querido, que está aqui atrás das câmeras. O André, que é lá da 2AE Audiovisual, com toda a tua paciência. Muito obrigada. Eu falei para ele hoje que eu estou me sentindo como uma menininha indo para o primeiro dia de aula, bem ansiosa com essa estreia. Mas deu tudo certo, porque eu tenho o apoio também de uma amiga minha que está aqui hoje, a Nice. Muita gratidão. Gente, meu look lindo aqui, super elogiado, lá da Boutique Conceito. Muito obrigada, meninas. Meu cabelo, minha maquiagem pela Margarete, que é parceira aí de longa data. Sempre, sempre cuidando de mim com muito carinho. E eu lembro vocês também, não esqueçam, hein, que amanhã tem a Gabi Kinesi, eu direto da Grande Florianópolis. Então o Espaço News continua amanhã com a Gabi. E eu volto aqui na próxima quarta-feira, no mesmo horário. Às 19 horas você tem um encontro comigo aqui, na Record News Santa Catarina. Um beijo, gente, até lá. Muito obrigada.